ப்ரிலிம் ஸ்ட்ராட்டஜி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இப்போ என்ன ஸ்டாட்ஜி சொல்ல முடியாது ஒன்றும் இதில் ரெண்டு பேரும் அவாய்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து வழக்கமாக ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லும் கரெக்டாக இந்த புக்ஸை படிங்க இப்போ இந்த இதில் நாலு புக் படிங்க இல்லை ரெண்டு புக் படிங்க இப்படிலாம் லிஸ்ட் கொடுப்பாங்களே இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் நான் அவாய்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் என்ன எப்படி அசிம் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் ஒரு பையன் அப் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஒரு பையன் நான் ஓகே இப்போது இந்த ஆவரேஜில் ஒரு பையனை எனக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் என்னை வந்து ஒரே ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஜாகிரஃபினா ஜாகிரஃபியில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கோச்சங்கிலியாங் என்னால் இப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆளால் இத்தனை புக்ஸை வந்து கன்சிஸ்டன்ஸாக படிச்ச முடியுமா கரெக்டாக அதாவது வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு எட்டு புக்குனா எட்டு புக்கை நான் வந்து டிஸ் வெரி டிசிப்ளினாக கரெக்டாக படித்து முடிச்சிட முடியுமா என்னால் முடியாது முதல்ல நான் அதை அவாய்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஏன் அவாய்ட் பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் சோம்பேறி நான் அவாய்ட் பண்ணலை இப்போ எனக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி நான் நான் போகிறேன் நான் வேறு என்னெல்லாம் முடியுன்னா இல்லை ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எது முடியாதுன்னு தான் தெரிஞ்சதா தான் எனக்கு எது முடியும் நான் அவாய்ட் ஸ்பிரிக் பிரிக்க முடியும் கரெக்டாக ஸோ நான் இப்போ இவங்களே நான் கடைசி வச்சுக்கிறேன் இப்போ கடைசி அவங்களை அட்வைஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்க நிறைய புக்ஸ் சொல்கிறாங்க என்னால் நிறைய புக்ஸ் முடிக்க முடியாது அட் தி சேம் டைம் நான் ஷார்ட் கட்டை விரும்பல கரெக்டாக ஷார்ட் கட்டி தான் யோசிக்கல எனக்கு எது ஈஸியஸ்ட்டாக செக் செக் பண்ணுறேன் ஒருத்தவங்க ஒரு டீச்சரை பார்க்குறேன் அவங்க ஒரு பத்து புக் சொல்கிறாங்க பத்து புக்கை வந்து என்னால் முடிக்க முடியாது பார்த்தா என்னோடய ஆவரேஜாக பார்க்குறேன் நான் சிக்ஸ்த்துலேருந்து பார்க்குறேன் டென்த்லேருந்து பார்க்குறேன் டுவெல்த்து பார்க்குறேன் என்ன முடிக்கல அப்புறம் அதுக்கு தள்ளிக்கிறேன் ஓகே அடுத்து நான் வந்து யூடியூப்பில் டாப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்குறேன் ஓகே இந்த டாப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் யார் நான் அவாய்ட் பண்ணுறேன் ஓகே எப்போ அவாய்ட் பண்ணுறேனா அவங்க சொல்கிறதுனால கேட்டு நான் கேட்டு பார்க்கலாம் நான் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் சொல்கிறேன் நான் கேட்டுட்டேன் கேட்டு பார்த்தேன் தெரியுதுன்னா கேட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் சூப்பராக இருக்குது அவங்களோட பயோடேட்டா பார்க்குறேன் நான் ஓகே அவங்களோட பயோடேட்டா பார்க்கும்போது டென்த்தில் நைன்டிக்கு மேலே பர்சன்டேஜ் டுவெல்த்தில் நைன்டிக்கு மேலே கேரளா காலேஜில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பார்க்குறாங்க அப்போது ஒரு செகண்ட் அப்போ ஸ்கூல் முழுக்க நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வாங்கினாங்க ஒரு ஒரு பையன் ஒருத்தர் வாங்கிக்கார் அவர் தான் டாப்பர் ஓகேவா அந்த பையனை நான் பார்க்குறேன் ஓகே அந்த பையன் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐஏஎஸ்க்கு நான் இதெல்லாம் படித்தேன் இப்படி படித்து சொல்கிறான் ஓகேவா இப்போது அவனுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா ஃபாலோ பண்ண முடியுமா முதல்ல நான் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கிற ஆள் நான் கரெக்டாக அவன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கிற மார்க் எடுக்கிற ஆள் அவன் ஸ்ட்ராட்டஜி எனக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அவன் ஆப்வியஸாக ஸ்கூல்லேருந்தே நைன்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கான் அவன் ஈஸியாகவே படிப்பான் அப்போ அவன் ஸ்ட்ராட்டஜி அவனுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற டஃபாக இருக்கும்ல இப்போ நான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்த ஆள் என்னால் நைன்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தவனோட ஸ்ட்ராட்டஜினால் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்போ நான் யாரோட ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும் எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும்ல என்ன மாதிரியே செவன்டி பர்சன்ட் எடுத்துருப்பான் அவன் ஐஎஸ்ஆர் கணக்கு பார்க்கணும் அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்கணும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பார்ப்பேன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜில் ஒரு ஆள் பாஸ் பண்ணியிருக்கானா அதுலேயும் பிள்ளைங்க பாஸ் பண்ணியிருக்கானா மெயின்ஸில் அவனை பார்த்துக்கலாம் மொதல் பிள்ளைங்க பாஸ் பண்ணியிருக்கானா பார்ப்பேன் முதல்ல அவனோட பயோடேட்டா பார்த்துட்டு அவனோட பர்சன்டேஜ் பார்ப்பேன் அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன எனக்கு அது தான் அதுதான் தேவை ஏன்னா இவன் இவன் கிட்ட வர நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆளை விட இவன் தான் அதிகமாக ஆட போட்டிருப்பான் ஏன்னா இவன் இவன் இருக்கிற லெவல் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் லெவல் ஸ்கூல் இருந்து அப்போது இவன் யாரை பீட் பண்ணணும் இந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆளை பீட் பண்ணணும் பீட் பண்ணி தௌசண்ட் ரேங்க் குள்ளே வரணும் அப்போது இந்த சிக்ஸ்டிலிருந்து நமக்கு ஜென்ரலாகவே படித்தா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் வந்துடும் இந்த சிக்ஸ்டிலிருந்து நைன்டிக்குள்ளே மார்க்கு அதிகமாக வரும்ல அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணால் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நமக்கு தேவைப்படும் பாயிண்ட் கொடுத்துல ஏ சப்போஸ் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டிலிருந்து ஜென் எப்பவுமே நைன்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கிட்டு இருக்கிறனோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் புக் லிஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே புக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு தானே யாருக்கு புக்ஸ் யாரும் தெரியாது புக் மெட்டீரியல் ரெஃபரன்ஸ் எந்த இன்ஸ்டியூட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கலாம் ஏன் அவங்ககிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ண கொடுத்தா அவன் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கலாம் ஈஸியாக சர்ச் பண்ணியிருப்பான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் அந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ் பீட் பண்ணுறதுக்கு யாராலும் முடியும் இவனால் தான் முடியும் ஏன்னா இவன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா பீட் பண்ணிவிட்டான் அவன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜாக ஆள் ஆச்சு காலேஜில் இருந்து சிக்ஸ்டி ஸ்கூலில் சிக்ஸ்டி அப்புறம் காலேஜ் அரியர் வச்சு இவன் ஐஎஸ் ஆகிருப்பான் அப்போ இவனோட ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப முக்கியம் காரணம் பிடிக்கல எஸ் இவன் வழக்கமான இவன் படித்ததெல்லாம் படிச்சிருப்பான் அட் த சேம் டைம் இவனோட மார்க் வந்து இப்போ அவன் ஸ
ஓகேவா அப்போது இவங்கள மோஸ்ட்லி இவங்க எப்படி படிப்பாங்க சொல்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட் நான் பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஓகேவா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த புக்கில் படிக்கும்போது ஒவ்வொரு லைனையும் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ இதில் ஒரு லைனை படிச்சுட்டு இப்படி யோசிப்பாங்க ஒரு பாயிண்ட் யோசிப்பாங்க ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் யோசிப்பாங்க அது யோசனையில் என்ன வரும்னா இன்ட்ரனலைசேஷன் நடக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை மெமரி பண்ண மாட்டாங்க இந்த பாயிண்ட் நம்ம எப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கோமா இது நம்ம சொசைட்டி சம்மந்தப்பட்டதா இது வந்து உண்மையாக நாலேஜ் ஆகுது நமக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு செகண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மற்றபடி எதுவும் கிடையாது நாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம செவன்ட்டி பர்சன்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் மிச்சம் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜை லைன்ஸ் ஓகே போதும் தான் ஓரளவு புரிஞ்சில் ஓகே அப்படின்றோம் இவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விட மாட்டாங்க அந்த லைனுக்கு புரியுற வரைக்கும் புரியல சொல்லுவாங்க புரியவேன்னு சொல்லுவாங்க அது தெரியாத வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாசிட்டிவ் அவங்களுக்கு அது விஷயம் கிடையாது நமக்கு இப்போ நான் அவங்களை புகழ்த்தா நான் சொல்லலாம் நம்ம எப்பயுமே நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஜெயிக்கணும்னா இறங்குறோம்னா முதல்ல இதில் பார்த்தா டாப் ஆகி இருக்கான்ல அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவனோட பலம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக அவனோட பலம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளோட பலம் அதுக்கு ஈக்குவலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட பவரும் அவனோட பவர் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஓகே சூப்பர் போயிடலாம் ஓகேவா இப்போ சேம் ரன்னிங் ரெஸ்ட் வச்சுக்கலேன் ஓகே இப்போ நான் ஓட போகிறேன் ஓகேவா அப்போ வந்து எனக்கு ஈக்குவலாக என்ன மாதிரி வெயிட் உள்ள ஆள் என்ன மாதிரி எனர்ஜி உள்ள ஆள் யாருன்னு பார்ப்பான் கரெக்டாக அவன் வந்து ரன்னிங் ரெஸ்ட் ரேஸில் வந்து ஜெயிச்சிருக்கானா பார்ப்பான் ஜெயிச்சிருந்தா அவன் ஸ்டாட்டஜி எடுத்துருவோம் நம்ம கரெக்டாக அப்போ நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்து எடுங்க தேடி செவன்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் பிளேவ்ஸில் பாஸ் பண்ணவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண தைரியமாக ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா அவன் என்ன சொல்லுவா என்ன சொல்லுவான் அதே மாதிரி புக்கு மட்டும் மட்டும் பார்க்காதீங்க ப்ராசஸை பாருங்கள் அவன் டெஸ்ட் நான் டெஸ்ட் எடுங்க அவன் அவன் சொல்கிறது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் எதுவுமே தேவை இல்லை அவன் என்ன புக் ஃபாலோ பண்ணான் எப்படி படித்தான் அதுக்கா அது தேடி தேடி கொடுப்பிங்க ஒரு பத்து பேர் கொடுப்பிச்சிருக்கேன் அடிச்சிடலாம் ஓகே நமக்கு அந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ் சொல்கிற எந்த விஷயமும் செட் ஆகாது அது யார் செட் ஆகும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துக்காங்களே அவனு செட் ஆகும் நீ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் கூட நீ பார்க்க வேண்டிய ஆள் யாருன்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆள் தான் இல்லை எயிட்டி பர்சன்ட் ஆள் தான் பாயிண்ட் பொறுத்தல ஏன்னா இவன் தான் எயிட்டிலேருந்து நைன்டி மார்க்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அஃபர்ட் போட்டிருப்பான் பாயிண்ட் பொறுத்தல உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஸில் நூறு மார்க் அவனை பாஸ் வச்சுங்களேன் ஒருத்த யூஸ்வலாக எயிட்டி மார்க் வாங்குறாள் ஒருத்தான் சிக்ஸ்ட்டி மார்க் வாங்குறாள் ஒருத்தர் ஃபிஃப்டி மார்க் வாங்குறாள் திடீர்னு அடுத்த அட்டம்ப்டில் இவன் பாஸ் பண்ணிட்டான் அடுத்த அட்டம்ப்டில் இவன் பாஸ் பண்ணிட்டான் ஓகேவா நமக்கு யார் ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இவன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இவன் போட்ட எஃபர்ட் தான் நமக்கு தேவை ஏன்னா நம்ம கீழே இருக்கிற ஜெயிச்சிட்டான் நம்மளும் ஒரு ஆள் ஜெயிச்சிருக்கான் அப்போ அவங்க கரெக்டாக ட்ரூவாக அவன் சொல்லியிருப்பான் அதை கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஓகேவா அப்போது இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ஆவரேஜுக்குள்ளே எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி நான் அவங்க சொல்கிறேன் ஓகேவா இது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் அவங்களை இன்ட்ரூவ் பண்ணுறேன் அவங்ககிட்ட நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் அதாவது இப்போ லா லாஸ்ட் ஃபிலிம்ஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் அட்டம் ஃபிலிம் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பசங்க ஃபஸ்ட் அட்டம் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் அட்டம் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தர் தொடர் அட்டம்ப்ட்லேயும் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஜிஎஸ் மார்க் கட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லே ஜிஎஸ் கட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் அட்டம்ப்டில் ஜிஎஸ் கட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட் அட்டம் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஃபிலிம்ஸில் பாஸ் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு உதவுன மூணு பாயிண்ட் நான் கேட்குறேன் அந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் எடுத்துக்கு ஓகே இப்போ நான் இதை சொன்னது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லலை இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தான் என்னென்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து புக்கு தெரியும் ஹவு டு ரீடுன்றது தெரியாதுல்ல அதுக்காக நான் ஜஸ்ட் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன் ஷேர் பண்ணுறேன் மற்றபடி வந்து இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண அவசியம் கிடையாது ஓகே இது ஜஸ்ட் மற்ற வீடியோ பார்ப்போம் மாதிரி ஒரு வீடியோ வேணும் தெரிஞ்சு நானும் தெரிஞ்சுக்கோ இந்த ஆங்கில பார்க்கலாமான்னு தெரிஞ்சுங்க ஓகே இப்போ நான் இந்த பசங்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்ட விஷயத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிலிம்ஸில் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆல் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆல் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆல் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதான் மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேவா இவங்க சொன்னதை தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே அப்போ இவங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணாங்க
முதல்ல வந்து மார்க் எப்படி வந்து வாங்கணும் ஒவ்வொரு செக்ஷனில் எப்படி மார்க் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணணும் முதல்ல அப்படி முடிவு பண்ணும்போது நமக்கு கோரில் குறைஞ்சி போச்சுன்னா கதை முடிஞ்சு போச்சு எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் சொல்லிட்டு இதை முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக எல்லாம் போனிங்களா இது கோர் நம்ம கையில் இருக்கிற புக்கு இதில் நம்ம ரிவிஷன் பண்ண 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 நமக்கு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து இருக்கும் கரெக்டாக ஆனால் நீங்கள் பிளேம் ஸ்கூல் கொஸ்டின் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் இல்லை சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு டாப்பர் இப்போ நான் டாப்பர் மாறுறேன் இப்போ ஒரு டாப்பர் நினச்சிடுறேன் நான் நான் டாப்பராக நினைக்கிறேன் நான் வந்து என்னால் ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி வாங்குறது ஈஸியாக சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்ட்டி வாங்குறது ஈஸியாக ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி வாங்குறது தான் ஈஸி ஏன் எவ்வளோ தான் படித்தாலும் இதில் ட்வெண்ட்டி கொஸ்டின் தெரியாது பாயிண்ட் பண்ணலை ட்வெண்ட்டி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது புரிச்சில் எஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி தான் வாங்க முடியும் 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 ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபார
இதுதான் சிக்னல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு புக் சொல்கிறேன் அதாவது அந்த அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி பிரிச்சிடலாம் ஃபார்ட்டி தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் இந்த சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி சொல்லிட்டு நான் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வரும் அதை ஸ்ட்ரக்சராக படிக்கணும் லிமிடாக படிக்கணும் அது எப்படி படிக்கணும் நான் சொல்கிறேன் அட் சேம் டைம் எப்படி பார்த்தா கெஸ்ட் ஒர்க் முக்கியம் இந்த கெஸ்ட் ஒர்க் எப்படி பண்ண தெரியல எனக்கு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணது நான் சொல்கிறேன் எப்படி எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அதாவது நான் அதாவது நான் சொல்கிறதுன்றது அது விஷ் அதாவது சாதாரணம் இப்போ நானே போய் எக்ஸாம் வேணாலும் ஃபெயிலாகிடுவேன் ஓகே ஏன்னா கெஸ்ட் ஒர்க்குன்றது சொல்கிறது கிடையாது சால்வ் பண்ணி பார்க்குறது அப்படி தான் இப்போ எனக்கும் இப்போ இங்கே பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே போட்டி வச்சு நான் தோத்துருவேன் அது காரணம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது தான் ஸோ அதனால் இது வந்து பெரிய ஃபார்ம்லாம் கிடையாது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதை விட்டுருங்க ஸோ கெஸ்ட் ஒர்க் முக்கியம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் ஸ்டடி சொல்கிறேன் ஓகே இது எப்படி படித்தா போதுமானது சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் ஜேனில் இருந்து மே வரைக்கும் நீங்கள் அதிகமாக கான்சன்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு எட்டு மணி நேரம் படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஆறு மணி நேரம் படிக்கிறீங்கன்னா அஞ்சு மணி நேரம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை ஒன்றரை மணி நேரம் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஓகே இல்லை ஸ்டாட்டிக் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி குவாலிட்டி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது தான் லட்சுமிகாந்த் தான் கரெக்டா ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு எஸ்ட்ரோ ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கோவர்ஸ் பசங்க ஒரு ஒரு ஹெல்ப் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் உங்களுக்கு ஆடியோ நான் பண்ணி ஸ்டாட் பண்ணுறேன் இன்னும் சும்மா நான் போயிடுறேன் ஓகே யூடியூப்பே இருக்குது ஃப்ரீயாக இருக்குது இருந்தாலும் இப்போது யார் கேட்குறோம் நான் அவங்க லிங்க் அனுப்பி விட்டுறேன் நீங்கள் எக்ஸாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா குவாலிட்டியில் இப்போ ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க லட்சுமிகாந்தில் அடுத்து நீங்கள் யாரை என்ன பண்ணுவோம்னா என்னோட ஆடியோ இல்லை ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் ஆடியோ இருக்கும் இது ஜஸ்ட் எல்லா ஆடியோ கேட்கணும் அவசியம் இல்லை நான் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறா கேட்குறேன் என்ன விஷயம்னா இதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படியே படிக்க விட்டுற முடியாது அவங்க சரியாக படிக்கிறாங்க செக் பண்ணும் அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டாக எப்படி சரியாக படிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்க பார்க்க பார்க்குறோம் அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தயார் சொன்னால அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்குறோம் அது விட்டுருக்கேன் அட் சேம் டைம் அந்த இன்ட்ரஸ்பெக்ஷன் தான் நான் பண்ண போகிறேன் இல்லைன்னா இப்போ நீ ஃபண்டமெண்ட் ரைஸ் டாபிக் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் நான் ஒரு ஆடியோ யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் நீங்கள் எல்லா ஆடியோ கேட்க தேவையில் ஒரு ஆடியோ கேட்டு பாருங்கள் இப்போது நீங்கள் லட்சுமிகாந்தில் படிச்சுருப்பீங்களே அந்த நாலேஜும் இது இந்த ஆடியோ கேட்கும் போதும் உங்களுக்கு நாலேஜ் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிங்க எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் பற்றி நான் பேசல நாலேஜ் நாலேஜ்ன்றது கற்று கற்றுக்கிறது ரொம்ப கம்மி தானே கரெக்டா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு இப்போ என்னோட வயசு வந்து முப்பது வச்சுக்கலாம் வினோத்த வயசு நாற்பது வயசுனா என்னோட அதிகமாக சொல்லுவாங்க நான் நாலேஜ் சொல்லலாம் ஓகே லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் படிச்சுருக்கிறேன் அந்த மீனிங் புரிஞ்சிருப்பல இப்போ என்னோட ஆடியோ அப்போ நான் ஆடியோ அனுப்புகிறேன் அந்த ஆடியோவில் நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி தான் அந்த ஆடியோ நான் சொல்கிறேன்னு செக் பண்ணிக்கேன் அதில் உங்களோட புரிதலும் நான் சொன்ன புரிதலும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் பாலிட்டி புக் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் படிக்கிற மெத்தட் கரெக்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக இந்த ஆடியோ பைபாஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறம் மற்ற டாபிக் என்ன பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் ஆடியோ கேட்க வேணாம் டேரெக்டாக எங்கே போயிடலான்னா இன்சைட்ஸில் வினையின்னு ஒருத்தருப்பார் அவர் வந்து பாலிட்டி எம்சிக்யூஸும் ஒரு புக் கொடுப்பார் ஓகேவா இந்த புக்கை கரைச்சி கொடுத்துருங்க ஓகேவா கரைச்சி கொடுக்குது மீன்ஸ் எப்படின்னா மோஸ்ட் என்னென்னா இப்போ ஒரு டாபிக் படிக்கிறேன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் படிக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன சின்ன டாபிக் தானே அதை படித்தா கூட அடுத்த உடனே இது படித்து முடித்த உடனே டேரெக்டாக போயிடணும் எங்கே போயிடணும் அதை வேணா எம்சிக்யூ புக்கில் போயிடணும் பிடிஎஃப் இருக்குது டைக்ராமில் சேர்ச் பண்ணி பாரு கிடைக்கலாம் அனுப்புகிறேன் ஓகே எம்சிக்யூ இருக்குல்ல இதே டாபிக் டாபிக் வைஸ் போட்டிருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் டீஸ் ஒரு ஒரு ஐம்பது இருக்கு நினைக்கிறேன் ஐம்பது நான் பத்திரம் ஓகே இருக்கும் ஆனால் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்கள் நிறைய கற்றுப்பீங்க அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி வாங்கலாம் தேர்ட்டி வாங்கலாம் தப்பான கொஸ்டின் போட்டு கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க என்ன பாயிண்ட் தப்பாக தான் வச்சுக்கோங்க அது ரிவிஷன் போட்டுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப்லேயே முடிஞ்சு போச்சு ஃபண்டமெண்டல் நோட்டீஸ் இதுக்கப்புறம் படிக்க தேவையில்ல இதை நீங்கள் பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபண்ட நோட்டீஸ் படிச்சுட்டு டிபிஎஸ்பியோ இதை போனீங்கன்னா நீங்கள் லைஃப் டைம் பாஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராசஸை பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து டிபிஎஸ்பியோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையோ நீங்கள் படிக்க போறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கஷ்டம் பாஸ் பண்ண முடியாது நம்ம யார் நம்ம சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு ஆள் இருக்கும்ல அவன் கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருப்பான் பாஸ் பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேவா ஸோ பாலிட்டிக்கு எதுவுமே வச்சுக்காதீங்க லக்ஷ்மிகாந்த் புக் படிங்க லக்ஷ்மிகாந்த் புக
எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அவன் எல்லாத்தையும் படித்தாங்க கூறு எல்லாத்தையும் படித்தாங்க இருந்தாலும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஆகுது நான் சொன்னேன் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகே பாலிட்டி இப்போ மண்டே பாலிட்டி படிக்க ஒரு டாபிக் படிக்கிறேன் டியூஸ்டே படிக்கிறேன் கரெக்ட் சண்டே வரும் சாட்டர் சண்டே இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா நான் நடுவில் வெனஸ்டேவே ஒன்று பண்ணணும் நான் சொல்ல போகிறது ரெண்டு ரெண்டு தடவை பண்ணணும் வெனஸ்டேவும் பண்ணும் சண்டே பண்ணும் நான் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் சண்டே ஒரு ரிலாக்ஸ் நாலு மாதம் இருக்குல்ல இந்த ம இந்த மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே இதில் நீங்கள் லட்சுமிகாந்தில் என்ன புக் படிச்சுக்கணும் என்ன டாபிக் படிச்சுக்கணும் சில பேர் வந்து நாலு நாள் சேர்த்து ஒரு டாபிக் தான் படிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் சில பேர் அந்த டாபிக் முடிச்சிருப்பாங்க அவங்களும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு டாபிக் முடிச்சிருந்தாலும் அரைக்குறையாக படிச்சிருந்தாலும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ரெண்டு பண்ணலாம் ஒன்று டேரெக்டாக போயிட்டு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் யூபிஎஸ் இருக்குல்ல அதை போய்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பதினெட்டு பதினேழு இந்த மூணு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் படித்த டாபிக் வந்துருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கு அதை உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாது பாருங்கள் சால்வ் பண்ண முடியலனா அடுத்த சாப்பிட்ரு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்காதீங்க ஏன்னா எங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் வந்து தப்பு இருக்குது கரெக்டாக ஏன்னா ஏன்னா நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வினை இது இதையும் முடிச்சிட்டீங்க இது எம்சிக்யூ மண்டே வந்து ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்க அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறீங்க அந்த எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணிட்டீங்க சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு யூபிஎஸ்சி சால்வ் பண்ண வரீங்க தப்ப கஷ்டமாக இருக்குது எதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் இது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நடக்காது ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் இந்த புக்கை படிச்சுட்டு இந்த வினை எம்சிக்கு படித்து முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அந்த வினை எம்சிக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் உங்கள் பேர் வந்து வினை வினை பாலிட்டி எம்சிக்கு வீட்டு ஃபைவ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பாலிட்டி படிக்கிறீங்க வினை எம்சிக்கு வீக்கெண்டில் இல்லை வெனஸ்டே இல்லை இல்லை வீக்கெண்டில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை சால்வ் பண்ணுறீங்க ஓகே நான் ஏன் பாலிட்டி கதை டைம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதே மாதிரி தான் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் வரும் ஓகே ஓகே இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அவாய்ட் பண்ண அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இது வந்து கடைசி எக்ஸாம் கடைசியாக வந்து எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மார்க் டெஸ்ட் எடுத்து போகல மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு பெஸ்ட் கொஷின் மாதிரி தான் இப்போயே சால்வ் பண்ணால் பார்த்தா இல்லை நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு போய் என்ன என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நான் கம்மியாக சொல்கிறேன் பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது நாலு வருஷம் கொஷின் பேர் விஷன் இன்சைட்ஸ் வஜ்ராம் சங்கர் இவங்க கொஷின் பேர் கொட்டி கிடக்கும் டெலிகிராம் கொட்டி கிடக்கும் ஓகேவா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் படித்த பாலிட்டியில் நீங்கள் படித்த டாபிக் நாலு டாபிக் தான் இருக்கும் கலப்படக்கூடாது அந்த நாலு டாபிக் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா கூகுளில் போயிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபிலிம் ஸ்டிக் சீரியஸ் ஷங்கர் ஷெடியூல் நடிங்க பிடிஎஃப் நடிங்க ஷெடியூல் வந்துடும் அந்த ஷெடியூலில் பாருங்கள் எத்தனை வந்து டெஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் பாலிட்டியாக ஓகே ரெடி அடுத்து டெஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு தேடுங்க அது வெப்சைட்டாக இருக்கல அது கொஷ்டின் இருக்கும் கொஷ்டின் எடுத்துக்கோங்க கொஷ்டின் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நீங்கள் படித்த டாபிக் கொஷின் வந்துருக்கா செக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்துருக்கும் மினிமம் ஒரு நாலு கொஷன் இருக்கும் அதை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்போ விஷயம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க இதே மாதிரி இன்சைட் சால்வ் பண்ணணும் இதே மாதிரி ரா சால்வ் பண்ணணும் இதே மாதிரி வச்சுனா சால்வ் பண்ணணும் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணால் தான் யூ ஆர் கேம் கான்ஸ் செம கான்ட் ஆக முடியும் பாயிண்ட் பார்த்தல எஸ் அதாவது யாரோட அறிவு அதிகமாக இருக்கும் ஆட்டிடியூட் சூப்பராக இருக்கும் யார் வந்து அதிகமான கேள்வி கேட்குறாங்க சின்ன வயசுலேருந்து வந்து அதிகமாக கேள்வி கேட்டே இருந்தாங்கன்னா ஆட்டிடியூட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்ம சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆள் இப்போ நைன்டி பர்சன்டேஜ் மாறணும் நமக்கு இது தேவை புக்காக தேவை நம்ம ஒருத்த கொஷின் கேட்டு கொஷின் கேட்டு கொஷின் கேட்டு நம்ம பிள்ளை ஆகணும் அதுக்கான டூல்ஸ் தான் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஒரு டா ஒரு டாபிக் படிக்கிறேன் பாலிட்டி எம்சிக்கு வினையில் முடிக்கிறேன் போயிட்டு வீக்கெண்டு இன்சைட்ஸில் விஷனில் வஜ்ராமில் சங்கரில் இந்த நாலுத்துலேயும் பாலிட்டியில் அந்த டாபிக்கை எடுத்து பொறுமையாக எடுத்து முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு ஆன்சருக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் சார் இருக்கிற பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பாலிட்டி ஓகேவா அடுத்து வந்து பாலிட்டி முடிச்சாச்சா அது அந்த பாலிட்டி என்சிஆர்டி படிக்கிறது இந்த கதையெல்லாம் வேணாம் இது எதுவுமே தேவையில்லை உங்களுக்கு பாலிட்டி என்சிஆர்டி படிக்கணும் ஆசை இருந்துச்சுன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நான் ஆடியோ அனுப்ப என் ஆடியோ அனுப்புகிறேன் அந்த ஆடியோ சரி கேளுங்க போதுமானது ஓகே இந்த ஆடியோ நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா என் நான் சொல்கிறேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கும் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கும் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு கிளாஸை கவனிக்கிற டைம் இங்கே இருக்கில்ல இவன் பத்து நிமிஷம் கவனிக்கிறான்னா இவனை எக்ஸ்ட்ரா முப்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் கொடுப்பான் டிஃப்ரென்ஸ் இது டிஃப்ரென்ஸ் அப்போது நான் ஒரு புக்கை வந்து பத்து நிமிஷம் படிக்கிறேன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா முப்பது நிமிஷம் படிப்பான் ஸ்ட்ராங்காக நீ உட்காருவான் கரெக்டாக இந்த கன்சிஸ்டன்சி புக்கை விட ஆடியோவில் இப்படி பத்து நிமிஷம் கேட்குறேன்னா ஆடியோ உனக்கு இருபது நிமிஷம் குறைக்கும் வீடியோ முப்பது நிமிஷம் குறைக்கும் அவ
ஜாகிரஃபியில் சிக்ஸ்த் புக் வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சிருக்கேன் கரெக்டாக புக்கில் போங்க எந்த புக்கில் போங்க சிக்ஸ்த் புக்கில் போய் படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் செவன்த் வீடியோ இருக்கும் செவன்த் வீடியோ முடிச்சிருக்கேன் செவன்த் புக்கில் படிங்க எயிட்த் வீடியோ இருக்கும் எயிட் புக் முடிச்சு முடிச்சு முடிஞ்சு போச்சு இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஆஸ் யூஷுவல் வழக்கம் போல் எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணணும் கரெக்டாக எம்சிக்கு வேஸ் விஷயம் என்னது இன்சைட்ஸு விஷன் ராஸ் வஜ்ராம் சங்கர் சங்கர் ஜாகிரஃபி கேட்டு சொல்லுவாங்களே அதில் மரம் சப்போர்ட்டுக்கு அப்போ அங்கேயும் அதையும் முடிச்சுட்டா ஓகே நான் வேறு லெவலில் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது ஆஸ் யூஷுவலாக பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இப்போ என் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நான் இதை ரக்கம் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாகிரஃபி கேட்குறாங்கண்ணா ஜாகிரஃபியில் நீ வந்து ரெண்டு புக்கும் படி ஒன்று வந்து லெவன்த் புக்கில் அந்த ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபினு இருக்கும்ல இதை மட்டும்தான் படிக்கணும் இதை வந்து எடுத்து படித்தோன்னா ஒரு லைன் ஒரு பேசேஜ் அளவுக்கு அளவுக்கு மீனிங் இருக்கும் இதில் இருக்கிற டஃப்பஸ்ட்டே தான் ஒவ்வொரு லைனாக நடத்தும்போது ஒவ்வொரு லைனாக பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு லைனையும் ஒரு மீனிங் சொல்லணும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கதையாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த லெவன்த் புக்கில் ஒரு ஒரு சாப்டரையும் பைஜூஸில் வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த சா இந்த சாப்டர் படித்து முடிச்சுட்டு இந்த சாப்டர் மட்டும் எம்சிக்கு டெஸ்ட் எழுதும் பாயிண்ட் கொடுத்தல ஹோலிஸ்டிக்காக ஜாகிரஃபி எல்லா லெசனும் முடிச்சுட்டு எம்சிக்கு டெஸ்ட் எழுதிடாதீங்க நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன ஸ்டடி எஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் லெவன்த் என் சார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபியில் ஜியோ மார்ஃபாலஜினு இருக்கும் இப்போ ஜியோ மார்ஃபாலஜிக்குன்னு வீடியோஸ் பைஜூஸில் இருக்குது அந்த வீடியோஸ் சொல்லிங்க அந்த ஜியோ மார்ஃபாலஜி லெசன் லெவன்த் என் சைட் புக்கில் இருக்குது முடிச்சிங்களா இதை மட்டும் முடிச்சிங்களா இப்போ டேரெக்டாக அங்கே வந்துருக்கு இதுக்கு ஜாகிரஃபிக்கு வந்து அந்த இன்சைட்டில் எம்சிக்கு போட்டிருக்காங்க எப்படி வினையை போட்டுருந்தாலும் அது எம்சிக்கு போட்டிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து பசங்க ஃபுல்லாக முடிக்கல அதனால் நான் அதனால் சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் நான் சொல்ல அது நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் முடிக்காதான் நான் சொல்ல ஓகே லிவிட் ஸோ என்ன பண்ணுவேன் டேரெக்டாக வழக்கம் போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது எடுத்துடணும் ஷெடியூல் பிடிஎஃப் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஷெடியூல் பார்த்து இப்போ வஜ்ராமா ஜாகிரஃபி எங்கே இருக்குது வஜ்ராமில் கொஸ்டின் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இப்போ வஜ்ராமா அது ஜாகிரஃபி டெஸ்ட் நம்பர் ஃபைவா அந்த கொஸ்டின் டெவலப் பண்ணு டெவலப் பண்ணி ஜியோ மார்ஃபாலஜி நீங்கள் படிச்சதில் படிச்சிருப்பீங்களே அந்த கொஸ்டின் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் படிச்சுக்கணும் அதை ஆன்சர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது ரீசன் ஆன்சரில் படிங்க ஓகே ஆன்சர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கு இப்போ இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டிங்களா இப்போ இது முடிச்சதால் இப்போ அடுத்து சங்கர் போங்களேன் சங்கரில் இதே மாதிரி கொஸ்டின் வேறு மாதிரி வரலாம் அதை உங்களை ஆன்சர் பண்ண முடியும் சம ஜாலியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை முடிச்சிட்டிங்களா அடுத்த இன்சைட் இன்சைட் போங்க இன்சைட் கொஸ்டின் இருக்கும் இதே இதே கொஸ்டின் எடுத்து கேட்பாங்க ஏன்னா இம்பார்ட்டன் இல்லை இம்பார்ட்டன் எல்லாம் கேட்டு தான் ஆகணும் இதே கொஸ்டின் நாங்கள் கேட்டுருப்பாங்க நீங்கள் டக்குன்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணுறது இருக்கு இப்போ நாலாவது கொஸ்டின் எங்கே வேறு என்ன சொல்ல விட்டேன் இன்சைட்ஸு விஷனு ராஸ் வஜ்ராம் சங்கர் இப்போ நாலாவது கொஸ்டின் ஒன்று ஒன்று சர்ச் பண்ணி அதே டாபிக் படிக்கிறீங்க சார் அதே டாபிக் சால்வ் பண்ணுறீங்க சம்மா அசால்ட் கிளிக் பண்ணி போயிடுவீங்க அப்போது ஒரு டாப்பிக்கை முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீல் வந்துடும் காலி போய் முடிச்சிட்டீங்க இந்த மாதிரி ஜா ஜியோ மார்ஃபி முடிச்சிட்டிங்க அடுத்த சாப்டர் கிளைமேட் வச்சுருக்கும் அதையும் என்ன பண்ணணும் வீடியோஸ் பாருங்கள் வீடியோஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு என்சிஆர்டி புக்கில் லைன் லைன் படிச்சு முடிச்சுருங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ டேரெக்டாக கொஸ்டின் வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கொஷின் வந்துடுங்க கிளைமேட் வச்சு கொஷின் இருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது ஆன்சர் ஆன்சர் ஷீட்டில் ரீசனிங் இருக்கும் அது நல்லா புரிஞ்சுங்க புரியலனா மறுபடியும் வந்து வீடியோவில் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக சூப்பராக புரியும் இப்போது அந்த ரீசனிங் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சேம் பைஜஸ் வீடியோ பார்க்கணும் வேறு மாதிரி புரியும் ஓகேவா அதை பார்த்து கற்றுக்கு ஸோ இந்த ஒரு ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின் போட்டு தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்னு சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் ஓனா இப்போ நீங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆள் செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி அந்த இடத்துக்கு போக உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன்றுமே தெரியல ரெண்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டோம் வா அதே கொஸ்டின் வருது வா சூப்பர் 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 அவ்வளோ பண்ணிடுங்க ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பாயிண்ட் பண்ணுறதுல எஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு டாபிக் முடிக்கிறீங்கன்னா உடனே அந்த கான்ஃபிடென்ட் வாங்கிக்கணும் எங்கேருந்து இந்த எம்சிக்குலேருந்து பாலிட்டிக்கு அந்த வினை எம்சிக்கு போதுமானது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் வீக் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அந்த எம்சிக்கு விஷயம் சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணால் விட்டுருலாம் ஆனால் அது முக்கியமாக சால்வ் பண்ணுறோம் ஏன்னா மற்ற சால்வ் பண்ணுறீங்களே சால்வ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ பாலிட்டி ஓவர் ஜாகிரஃபி ஓவர் ஆ ஜாகிரஃபி ரெண்டு புக்ஸ்
உன்னை திட்டம் ஒரு ஆளுக்கு கனெக்ட் செக் பண்ணிக்கும் அது திட்டனால் யூபிஎஸ் படிக்கிறாங்க தான் என்ன சொல்கிறாரு இல்லைனா ஒரு நல்ல மென்ட்ரு பார்த்து சொல்லி மென்ட்ருனா உங்கள் ஊர்லேயோ இல்லை உங்கள் ஏரியாவிலையோ ஒரு சீனியர் இருப்பார் இவங்களே படிச்சிருப்பார் அவர் அவர்கிட்ட போய் சரண் அடைஞ்சிருங்க அவர்கிட்ட சரண் அடைஞ்சதுக்கான காரணம் நமக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னு கிடையாது எதை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் ஒரு விஷயத்தை படிச்சுட்டு எந்த வீடியோ பார்க்கணும் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு அவர்கிட்ட போயிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவன் எனக்கு டைம் கன்சிஸ்டன்ஸாக ஃபாலோ பண்ண முடியலண்ணா எனக்கு அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேளுங்க ஏன்னா என்ன என்னால் இது கன்சிஸ்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியல நான் அடிக்கடி கொஷின் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் சரண் அடிச்சுட்டாங்க நீங்கள் சரண் அடிச்சிட்டீங்கனாலே அவங்க கரெக்டாக பண்ணிப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்டாக அப்போ அவங்களே ஃபோன் பண்ணி கரெக்டாக படிக்கிறியா இல்லையா ஏன் படிக்கலாம் யாரும் யாரும் வந்து நீ வந்து தனியாக படிக்க மாட்டேன் ரூம்க்கு வா ஃபில்லப் காம்படி கைட் பண்ணிடுவாங்க இந்த வாடா படம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் சேம் தான் கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் வாடா படம் சொல்லலாம் தானே ஓகே கேர்ள்ஸையும் சேர்த்து தான் கேர்ள்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்டு சீனியர் ரெண்டு பேர் ஓகேவா ஸோ உங்களோட ஒரு சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டி பர்சன்டேஜ்குள்ளே எடுக்கிறவங்களோட மே மிகப்பெரிய நெகட்டிவ் எல்லாமே தெரியும் பட் இருந்தாலும் டிசிப்ளின் இருக்காது அந்த டிசிப்ளின் வளர்த்துறது ரெண்டு பேரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஃப்ரெண்டு ஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது மென்டர் ரெண்டு யாரும் ஒருத்தர் கிடைச்சாலும் ஜாலி தானே லக்கு உங்களை கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க ஓகே ஸோ பாலிட்டி ஜாகிரஃபி இருக்கல பாலிட்டி ஜாகிரஃபி அடுத்து ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியில் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்பெக்ட்ரம் கரைச்சி குடிச்சிருங்க ஓகே ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி படிக்கிறாங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வீடியோ அப்படின்னு சொல்ல தேவையில்ல ஆனால் நீங்கள் வீடியோ ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்தால் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி செகண்ட் அட்டம்ட்டு அப்படின்னு இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா வீடியோஸ்லாம் பார்க்காதீங்க டேரெக்டாக ஸ்பெக்ட்ரம் புக்கில் எடுத்து படிச்சுருங்க ஸ்பெக்ட்ரம் புக் ஏன் சொல்கிறேன்னா அது வந்து அதில் இருக்க டாபிக் இருக்குல்ல டாபிக் மெயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பிளீஸ் ஃபுல்லாக படித்த மாதிரி இருந்தாலும் அதே டாபிக் மெயின்ஸ் மாதிரி ஆக ஈஸியாக வந்துடும் மெயின்ஸ் ஒரு கொஷின் ரொம்ப இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்பெக்ட்ரம் முடிச்சிருங்க இதில் நீங்கள் வீடியோஸ் எதுவும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்பில் போட்டு பாருங்கள் அதில் வந்து மாடர்ன் இண்டியா இன் தமிழ் ஃபார் யூபிஎஸ் எதாவது இருக்காப்போ செக் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோஸை பார்த்துருங்க அதே மாதிரி சொல்ல மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லா அந்த ஃபுல் கிளாஸையும் இல்லை பார்த்து பார்க்கக்கூடாது கேவலமான தப்பு ஓகேவா அதுக்கு அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி நமக்கு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து மாட்ரேட்ஸ் முடிக்கிறாங்களா முடிச்சாச்சா ஓகே நைன்டீன் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் முடிச்சிட்டாங்களா ஸ்டாப் பண்ணிக்கும் அடுத்த கபடி போகாது நைன்டீன் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் ஒரு ஒரு டாபிக் முடிச்ச உடனே ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த டாபிக் படி படிச்சு முடிச்சா அடுத்த ஒரு வீடியோ பார்க்காது எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணு கரெக்டாக விஷன் ராசு இல்லை இல்லை இருக்க எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணு கற்றுக்கும் ஆன்சர் கற்றுக்கும் இதை சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண உடனே தெரிஞ்சிடும் நாலாவது கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது யூ ஃபீல் கிரேட் அவ்வளோதான் வேறு லெவலும் தெரிஞ்சிடும் இதுதான் ஓகேவா ஸோ ஸ்பெக்ட்ரமும் என்ன பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருங்க எல்லா வீடியோ பார்க்காதீங்க ஒரு டாபிக் வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த டாபிக் படிச்சுட்டு எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணுங்க ஓகேவா சாதாரண விஷயம் கரெக்டாக ஏன் சொல்கிறேன் ஏன் சதா சொல்கிறேன்னா ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஒரு மாதம் முழுக்க நீங்கள் பாலிட்டி படித்தா கூட முடிச்சிடலாம் ஒரு மாதம் முழுக்க ஜாகிரஃபி பண்ணி படித்தாலும் முடிச்சிடலாம் ஒரு மாதம் முழுக்க ஹிஸ்ட்ரி ஸ்பெக்ட்ரம் படிச்சு முடிச்சிடலாம் ரெண்டு மாதம் கேப் ஃப்ரீ சும்மா இருக்கும் ரெண்டு மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா இல்லை படி சொல்ல போகிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்து பாலிட்டி ஜாகிரஃபி அடுத்து நான் சொன்னேன் இப்போ என்ன சொன்னேன் நான் மறந்துட்டேனே பாலிட்டி ஜாகிரஃபி என்ன ஆ ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி சொன்னேன் ஓகே ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் சொன்னேன் அந்த ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருக்குல்ல ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி மிடில் ஹிஸ்ட்ரி இதை படி இப்போ படிக்க வேணாம் இப்போ பாஸ் பண்ணிங்க இது வந்து கடைசி கட்டத்தில் படிச்சுங்க ஓகேவா கல்ச்சராக படிச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக வச்சுக்காங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லலை நான் இதை நான் என்ன நான் இது வந்து யாரும் ஃபாலோ பண்ணல இதை இதை படித்து என் பசங்க ஃபாலோ பாஸ் பண்ணலை இதை படிக்கவே இல்லை இதை படிக்காமல் தான் கட்டாக பண்ணாங்க கரெக்டாக கரெக்டாக அதனால நான் இதை சொல்லலாம் இது உங்களோட இஷ்டம் அடுத்து இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது படிக்கணும் சரி ஓகே பட் இருந்தாலும் ரியாலிட்டி தான் பசங்க படிக்கலை ஆனால் கரெக்டாக ஜிஎஸ் கரெக்டாக கண்டிட்டாங்க ஓகே அடுத்து என்ன எக்கனாமி எக்கனாமி ஒன்றுமே இல்லை எக்கனாமி வந்து பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருங்க பேசிக்ஸ் சில கன்சன்ஸ் இருக்கும் இதில் நான் வந்து நான் ஒவ்வொரு டாபிக் வீடியோஸ் போடுவேன் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக் பேசுகிறேன்னா ஒரு விஷயம் நாலு தான் சொல்லியிருப்பேன்
பதினாறு கொஸ்டின் படிக்க போகிறீங்க ஒரு டாபிக் பதினாறு கொஸ்டின் போகிறேன் அப்போ மினிமம் ரெண்டு டா ரெண்டு டாபிக் இல்லைனா ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் சால் பண்ணுறீங்க ஈஸியாக நீங்கள் எதாவது கெத்து நீங்கள் தான் ஸ்ட்ராங்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் நல்ல ஸ்ட்ராங் மேலே போயிடுவோம் ஓகே இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி பாலிட்டி லக்ஷ்மிகாந்த் ஆடி ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக படிச்சுக்கிட்டு செக் பண்ணிங்க வினயம் எம்சிக்கும் வீக்கெண்டில் அந்த ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு ஜாகிரஃபி என்ன சொல்லியிருந்தேன் நான் எஸ் அந்த ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி சொல்லியிருந்தேன் அதை படிங்க அதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பைஜூ இங்கே போட்டலாம் ரிவர்ஸில் போட்டேன் ஓகே பைஜூஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் ஒரு வீடியோ பாருங்கள் அது அது லெவன்த் புக்கில் படிங்க படித்து கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒரு ஜாகிரஃபி புக் முக்கியம் விட்டேன் இண்டியன் ஜாகிரஃபி சொல்லவே இல்லை இண்டியன் ஜாகிரஃபி புக் வந்து இண்டியன் ஜாகிரஃபி ஒரு புக் இருக்கும் நம்ம ஸ்கூல் புக் இருக்கும் அது ஓகே படிங்க கூட வந்து பெரியார்னு இருக்கும் ஒரு புக்கு இண்டியன் ஜாகிரஃபி பெரியார் பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் பெரியார் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு புக் இருக்கும் இண்டியன் ஜாகிரஃபி அது இவ்வளோ பெரிய புக் இருக்கும் குண்டாக இருக்கும் ஒரு ஆள் படிச்சிடலாம் படிச்சு முடிச்சிட்டாங்க அதில் இண்டியன் ஜாகிரஃபி எல்லாமே இருக்கும் ஃபிசிக்கலேருந்து மினரல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஒரே கம்பெனி ஒரு குட்டி புக் அது டெய்லி ஒவ்வொரு சாப்டர் படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் ஆக்ஸ் விஷுவல் ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிச்ச உடனே எம்சி சால்வ் பண்ணணும் ஜாகிரஃபியில் எம்சி சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்காது அப்போ யூடியூப்பில் இப்போ மினரல்ஸ் எம்சி கியூஸ் அடித்தா அதில் வர சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா எஸ் சாயில்ஸ் எம்சி கிரெடிங்க அதை சால்வ் பண்ணுங்கள் அது அந்த லிஸ்ட் அனுப்புகிறேன் எம்சி லிஸ்ட் அனுப்புகிறேன் அது அது பார்த்தா உங்களுக்கு ஓகே ஸோ பாலிட்டி ஸோ பாலிட்டி சொல்லியாச்சு ஜாகிரஃபி ரெண்டு புக்கு ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி தரோ பண்ணுங்கள் வித் பைஜூஸ் அடுத்து இண்டியன் ஜாகிரஃபி ஓகேவா இண்டியன் ஜாகிரஃபி அந்த புக் இருக்கும் அதை படிச்சிருக்கேன் புரிஞ்சிடும் அது பைஜூஸில் நீங்கள் இண்டியன் ஜாகிரஃபி வீடியோஸ் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த இண்டியன் ஜாகிரஃபி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இந்த இண்டியன் ஜாகிரஃபி பிரியார் புக்கில் படித்து முடிச்சுட்டு எம்சி சால்வ் பண்ணுங்கள் அடுத்து என்ன சொன்னேன் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்பெக்ட்ரம் எம்சிக்கு அடுத்து எக்கனாமி பேசிக்ஸ் சங்கர் கணேஷ் நான் வீடியோ போடுவேன் ஜாகிரஃபி நான் வீடியோ கண்டிப்பாக முடியாது ஹிஸ்ட்ரி வாய்ப்பு இல்லை ஸோ எக்கனாமி கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவேன் எல்லா பேசிக்ஸ் கொடுக்க இதை விட குவாலிட்டியாக உங்களால் படிக்க முடியாது அந்தளவுக்கு இருக்கும் ஓகே இவ்வளோ ஈஸியாக இத்தனை நாலு முறை சொல்கிற மாதிரி எங்கள் எங்கேயுமே கிடைக்காது நம்ம போட்டுருவேன் ஜாலியாக பார்த்துருவேன் ஃபுல்லாக வீடியோ வீடியோ போட்டுருவேன் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கேன் எம்சி சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் ஓகே நீங்கள் படிக்க வேண்டிய இவ்வளோ தான் இதை நீங்கள் கரெக்டாக கவர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டி மார்க்கில் நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே மற்றபடி இந்த சிக்ஸ்டி இருக்குல்ல இந்த சிக்ஸ்டி கவலை கவலையே படாது ஓகே இந்த சிக்ஸ்டி மார்க் என் கிட்டே விட்டுருக்கேன் கம்ப்ளீட் நான் நான் வந்து யூடியூப் எல்லா வீடியோஸ் நான் போடுறேன் ஓகே அதாவது இப்போ நான் வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ரெண்டு சொன்னான் ஒன்று சிக்ஸ்டியில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம லிமிட்டடாக படிக்க வேண்டியது இன்னொன்று கெஸ்ட் ஒர்க் ரெண்டு பண்ணணும் கரெக்டாக இல்லை கெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறது எப்படின்றது நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அது தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் கெஸ்ட் ஒர்க் முக்கியம் ஓகே அது அது பண்ணணும் அடுத்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா இந்த அறுபது கொஸ்டினுக்குமே இந்த அறுபது கொஸ்டினுக்குமே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐம்பது புக்கில் ட்ரீட் பண்ணுவேன் நான் டாப்பிக்கை ஸ்டடி பண்ணும் எக்ஸ் இப்போ எக்கனாமினா ஜி பி கிட்ட ஒரு புக்கில் எடுப்பேன் ட்ரீட் பண்ணுவேன் அந்த புக்கில் உங்களுக்கு முக்கியம் அந்த வீடியோஸ் நான் போடுவேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோஸ் போடுவேன் அந்த வீடியோஸ் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் போடுவேன் ஸ்பேஸ் போடுவேன் டிஃபென்ஸு அப்புறம் எக்கனாமி அப்புறம் வந்து வேறு என்ன இருக்குது என்வரான்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் என்வரான்மெண்ட் நான் புக்கில் சொல்லலை காரணம் என்னென்னா இப்போ நான் புக்கில் கொடுப்பேன் இந்த விஷயம் இந்த வருஷத்துக்கு தேவையான கண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் புக்கில் கொடுப்பல பேசிக்ஸ் வந்து எல்லாமே போதுமானது நான் சொல்ல புரியுதில்ல எஸ் இப்போ நீங்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நான் சொல்லிக்க மாட்டேன் என்வரான்மெண்ட் நான் சொல்லிக்க மாட்டேன் காரணம் இப்போ நான் தரப்பு புக்கில் எட்டு உங்களுக்கு போதுமானது புக்லெட்ட விடுங்க நான் 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 ஸ்ட்ரக்சராக படிக்கும் ஜிடிபி பிளீஸ் இங்கே ஒரு நிஜி போயிடும் இங்கே ஒரு ஜிடிபி வரும் தனித்தனியாக படிச்சு மேலே எடுத்துக்க முடியும் ஸ்ட்ரக்சராக படிக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் அடி
கெஸ்ட் ஒர்க்கில் ஈஸியாக பத்து வருஷம் ஈஸியாக வந்துடும் ஈஸியஸ்ட் வே ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சொல்கிறேன் ஜனவரியிலேருந்து மேக்குள்ள நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது பாலிட்டி ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமி இந்த ஆர்டரில் எவ்வளோ ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டராக கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துருக்கேன் நான் வந்து பிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பிச்சிருவேன் ஓகே அடுத்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் போடுவோம் நான் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் போகிறேன் எனக்கு எய்மே வந்தது தான் இப்போ வந்து உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் நான் ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா நான் அதை நான் உங்களுக்கு கான்ட்ரிப் பண்ணுறது வந்து கரெண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் எப்படி என்ன நம்பி விட்டுருந்து தோணும்ல எஸ் நான் வந்து அந்த பிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பிச்சேன் பிப்ரவரி மாதம் வந்து சயின்ஸ் தான் ஆரம்பி நினைக்கிறேன் ஓகே அதில் வீடியோஸ் போடுவேன் ஓகே அந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியுதா மட்டும் பார்க்காது கண்டிப்பாக புரியும் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கா நீங்கள் படிக்கிறது ஓகே சூப்பராக குறையுது குறைதுன்றது அப்படிங்க வரும் இப்போது மே மாதம் கரெக்டாக சொல்லு மே மாதம் பேப்பர் படிச்சுருப்பீங்க ஜூன் மாதம் பேப்பர் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் உங்களுக்கு அந்த கரெக்ட் அஃபேர்ஸ் குறைஞ்ச ஃபீல் வராது உங்களுக்கு படிச்சுட்டே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் வீடியோ ஃபிப்ரவரி மாதம் வீடியோஸ் போடுறேன் அதில் நீங்கள் இந்த நாலு நாலு வீடியோஸ் பாருங்கள் ஓகே உங்களுக்கு அது படிக்கும்போது வீடியோஸ் கொ கண்டென்ட் அழகாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டென்ட் குறைதான் செக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு குறைஞ்சி போச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்குன்னா அழகாக ஃபாலோ பண்ணுறேங்க எல்லா வீடியோ போட்டுருவேன் ஓகே ஓகே சப்போஸ் இந்த நாலு வீடியோ இல்லை ஸ்ட்ரக்சராக இது குறைந்த மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் வேஸ்ட் விஷுவல் இன்னொரு ஐடியா பண்ணணும் அது என்ன ஐடியா நான் சொல்கிறேன் ஒரு வேலை என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு செட் செட் ஆகலைன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லிமிட்டடாக படிக்கிறதுன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் எப்படி உருவாக்கணும் யாரை பார்த்து உருவாக்கணும் எந்த ஸ்டாட்டஜி சக்ஸஸ் ஆகும் ஒன்று அடுத்து டோட்டல் நூறு மார்க்கும் நூறு மார்க் கிடையாது வேறுபடுத்தி பார்க்கணும் ஃபார்ட்டி மார்க்குன்றது கோல்டன் மார்க்கு சிக்ஸ்டி மார்க்குன்றது சில்வர் மார்க் சில்வர் சில்வருக்கு நீங்கள் அதிகமாக போய் சர்ச்சேஸ் பண்ண தேவையில்ல லைட்டாக பண்ண போகும் கோல்டுக்கு முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுங்க கோல்டை வந்து கோல்டாக படிங்க அப்படின்னா பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க அதாவது பாலிட்டி எடுத்திங்கன்னா ஒரு சாப்டர் அப்புறம் வந்து ஆடியோ வேணும்னா ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்புறம் எம்சிக்கியூ முடிச்சுட்டு போய்ட்டு மாதிரி முடிச்சுட்டு வாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இந்த சிக்ஸ்டி கொஸ்டினோ நான் தைரியமாக வந்து சொல்லுவேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தாலே போதுமானது ஸ்ட்ரக்சராக அம் பாருங்க அறுபது அறுபது கொஸ்டினோ நான் ஐம்பத்தி ரெண்டு பிள்ளை கொடுப்பேன் லாஸ்ட் டைம் ஐம்பத்தி ரெண்டு பிள்ளை ஆயிடுச்சு ஓகே அது பிரச்சனை போதுமானது இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ பார்த்து கான்ஃபிடண்ட் இல்லைன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒன்று கெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணணும் கெஸ்ட் ஒர்க் மீன்ஸ் தெரியாத கொஸ்டின் எப்படி அட்டம் பண்ணி பார்க்குறது என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு தெரியாத கொஸ்டின் எடுத்து இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லணும் ஓகே ஹவு டு டூ கெஸ்ட் ஒர்க்ன்றது நான் ஒரு தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா செட் ஆகாது இல்லை இல்லை படாக்க செட் ஆகாது சிம்பிளாக ஒர்க்கில் கொடுத்துறேன் ஓகே ஒரு கொஸ்டின் தராங்க தேவைப்படுறேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இது கொஸ்டின் இது ஏ பி சி இது ஆ சாய்ஸ் ஓகேவா இப்போது இது இது கொஸ்டின் தானே இது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா இதில் ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கலாம் மூணு கரெக்டாக இருக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் இருந்தால் என்னோடய எய்ம் என்னவாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு லைன் தப்பாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ யூபிஎஸ்சி ப்ரீமஸோட மெயின் விஷயம் என்னென்னா நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் போய் சொல்ல போகிறோம் கரெக்டாக அந்த போய் சொல்கிற கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த நாலு ஏதோ ஒன்று லைன் பொய்யாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது ஒரு லைனில் ஒரு உண்மையான லைனை பொய்யாக மாற்றுறது வந்து மாத்திரை கண்டுபிடிச்சி விடுவது நல்லா ஈஸியாக கரெக்டாக நான் வந்து நேற்று தான் வந்து அந்த ஊருக்கு போனேன் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த லைன் இந்த லைன் இருக்கலாம் இந்த லைன் எங்கே எங்கே மாற்றலாம் நான் வந்து மாற்ற முடியாது நேற்று வார்த்தை மாற்றலாம் நான் போன வாரம் போய்ட்டு இருக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாமினர் வந்து எந்த வார்த்தையை மாற்றுவார்ன்றது தெளிவாக தெரியும் அதை சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண வந்துடும் பயன்படுத்தல எஸ் நான் வந்து சென்னைக்கு போய்ட்டு வந்தேன் ட்ரெயினில் போய்ட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் அதில் எங்கே போக முடியும் சென்னை போய்ட்டு வந்து மாற்றலாம் அதோட ட்ரெயின் எத்தி பஸ் மாற்றலாம்ல எஸ் அப்புறம் கோ நீங்கள் எக்ஸாமினர் மாதிரி யோசிங்க இதுக்கு சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸாமினர் நம்மளை வந்து எந்த இடத்துல தப்பு நைப்பார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணுறது கெஸ்ட் ஒர்க் அது நிறையா வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அதை பண்ணலாம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்பாதவங்க ஓகே என்னோடய வீடியோ பார்த்து ஸ்ட்ரக்சர் நம்பாதவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா மெயின் சிலபஸ் எடுத்துங்க ஓகே மெயின்ஸ் சிலபஸ் எடுத்துங்க மெயின்ஸ் சிலபஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு டேர்ம் இருக்கும்ல ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிச்சுருங்க எக்கனாமி இருக்கணும் எக்கனாமியில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் ஒவ்வொரு டேர்மும் எடுத்து அந்த டேர்ம் பற்றியான கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஒன் இயர் முழுக்க
கரெக்டாக பார்த்து இதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுங்கள் எது ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் எது செகண்ட் படிக்கணும் எது படிக்கணும் நவம்பரை படிக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சார் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி தேடுங்க ஒளிவாட்டம் வந்துருச்சு ஓகே இது மாதிரி தேடி கம்ப்ளீட் பண்ணி படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்களே படிக்க போகிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சராக படிக்கணும் மெயின்ஸ் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மும் எடுத்து ஸ்ட்ரக்சராக நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபீஸில் புக்லெட்டில் தேடி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆர்டராக படித்தாலும் படிக்கலாம் இல்லைனா கூகுளில் தேடி கூட படிக்கலாம் இல்லைனா சிம்பிளாக என்னோடய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்தாலே போதுமானது கூட எக்ஸ்ட்ரா புக்லெட் தரேன் ஓகே சால்வ் ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி டவுட் வந்து கிடைக்காத விட்டுருதுன்னா கமெண்ட்டில் போட்டுருக்கேன் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் கவர் பண்ணுற நினைக்கிறேன் ஆ அந்த மூணு பேர்கிட்ட அந்த கேட்க சொல்லியிருந்தேன்ல ஓகே போயிட்டு கேட்டு அனுப்பேன் ஓகே